السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سورہ بقرہ کی تفسیر کے ضمن میں آج دوسرا درس ہے سورہ بقرہ کے فضائل کے ضمن میں کچھ احادیث مبارک اور کچھ آثار اور کچھ اور چیزیں آج آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں شیئر کرنا چاہتا ہوں امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ نواز بن سلیمان کلابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن قرآن مجید اور اس پر عمل کرنے والوں کو لایا جائے گا ان کے آگے سورہ بقرہ اور سورہ علی عمران ہوں گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صورتوں کی تین مثالیں بیان فرمائیں وہ کہتے ہیں کہ جن کو میں آج تک نہیں بھولا فرمایا وہ ایسی ہیں جیسے وہ بادل ہوں یا دو سیاہ سائبان ہوں جن کے درمیان نور ہو یا صف باندھے ہوئے پرندوں کی دو قطاریں ہوں وہ صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی وکالت اور حمایت کریں گے یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک مخلوق پیدا فرمائے گا جو بادل سائبان یا پرندوں کی قطاروں کی طرح ہوں گے اور قرآن پڑھنے والوں اور قرآن پر عمل کرنے والوں پر سایہ کریں گے سبحان اللہ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آواز سنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک اوپر اٹھایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جس کو صرف آج کھولا گیا ہے اور آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا پھر اس اے اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ فرشتہ جو آج نازل ہوا ہے آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا کہ آپ کو ان دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے ایک صورت الفاتحہ اور ایک دوسرا سورہ بقرہ کا آخری حصہ ان میں سے آپ جو حرف بھی پڑھیں گے آپ کو اس کا مصداق مل جائے گا حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھے گا وہ اس کو کافی ہوں گی یعنی ناگہانی مسائب اور شیطان کی فتنہ انگیزیوں سے اس کی حفاظت کریں گی اسی طرح حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو المنظر کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے نزدیک کتاب اللہ کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں آپ نے فرمایا تمہارے نزدیک کتاب اللہ کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے میں نے عرض کیا اللہ لا الہ الا الحی القیوم یعنی کہ آیت الکرسی آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا اے ابو المنظر تمہیں یہ علم مبارک ہو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اس آیت الکرسی کی ایک وجہ فضیلت یہ ہے کہ اس میں اس میں ظاہر اس میں صفت اور اس میں ضمیر کے اعتبار سے اللہ تعالی کا سترہ مرتبہ ذکر ہے اور کسی ایک آیت میں اللہ کا اتنی مرتبہ ذکر نہیں ہے اچھا امام نسائی روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑی جاتی ہے اسی طرح حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ حضرت سید ابن حدیر رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش الہانی سے قرآن مجید پڑھتے تھے وہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا اس وقت میرا گھوڑا بندہ ہوا تھا اور میرا بیٹا یحیٰ میرے قریب لیٹا ہوا تھا وہ اس وقت کم سن بچہ تھا اچانک وہ گھوڑا اچھلنے لگا میں کھڑا ہو گیا مجھے اس وقت صرف اپنے بیٹے یحیٰ کے متعلق تشویش تھی پھر گھوڑا پر سکون ہو گیا اور میں نے وہ صورت پڑھنی شروع کر دی گھوڑا پھر اچھلنے لگا میں پھر کھڑا ہو گیا اور مجھے صرف اپنے بیٹے یحیٰ کی فکر تھی میں نے پھر پڑھنا شروع کیا اور گھوڑے نے پھر اچھلنا شروع کیا اچانک میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان سے ایک سائبان کی طرح کوئی چیز اتر رہی ہے جس میں روشن چراغ ہیں میں خوف زدہ ہوا اور صبح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے یہ واقعہ بیان کیا آپ نے فرمایا یا ابو یحیٰ اے ابو یحیٰ پڑھو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میں نے پڑھا تو گھوڑا اچھلنے لگا اور مجھے اپنے بیٹے کی فکر تھی آپ نے فرمایا اے ابن حدیر پڑھو وہ کہتے ہیں میں نے پڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سر کے اوپر سائبان کی مثل کوئی چیز تھی اور اس میں چراغ روشن تھے میں خوف زدہ ہو گیا آپ نے فرمایا یہ فرشتے ہیں جو تمہاری آواز کی وجہ سے قریب آئے ہیں اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے تو لوگ ان کو دیکھ لیں 
لیتے تھے سبحان اللہ حضرت ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ وہ صدقے کی کھجوروں کی حفاظت کر رہے تھے انہوں نے محسوس کیا کہ کوئی ہاتھ کھجوریں لے رہا ہے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا آپ نے فرمایا تم اس کو پکڑنا چاہتے ہو تو یہ کہو سبحان ہے وہ ذات جس نے تجھ کو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مسخر کر دیا حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ ناگاہ وہ ایک جن تھا جو میرے سامنے کھڑا ہوا تھا میں نے اس کو پکڑا لیا تھا کہ اس کو حضور کی خدمت میں لے آؤ اس نے کہا میں نے فقرہ جن کے لیے کھجوریں نہیں تھی اور میں دوبارہ ہرگز ایسا نہ کہوں گا کروں گا حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں وہ پھر آیا میں نے حضور سے اس کا ذکر کیا آپ نے فرمایا تم نے تم اس کو پکڑنا چاہتے ہو میں نے عرض کیا ہاں تو آپ نے کہا وہی کہنا جو میں نے پہلے تم سے تمہیں سکھایا تھا کہا میں نے دوبارہ کہا پھر پکڑ لیا پھر اس کو حضور کے پاس لے جانے لگا تو اس نے عہد کیا آئندہ نہ آؤں گا تیسری بار بھی ایسا ہی ہوا میں حضور کے پاس آیا حضور نے مجھے وہی کلوات سکھائے میں نے کہا تو اس کو اس کو اس کو میں نے پکڑ لیا اس نے کہا تم مجھے چھوڑ دو میں تم کو ایسے کلمات سکھاتا ہوں کہ اگر وہ کلمات پڑھ لو تو تم کو کوئی چیز چاہے مذکر ہو یا مونس جن تمہارے قریب نہیں آ سکے گا میں نے پوچھا وہ کلمات کیا ہیں اس نے کہا ہر صبح و شام آیت الکرسی پڑھا کرو میں نے اس کو چھوڑ دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کیا تم کو نہیں معلوم ان کلمات آیت الکرسی کی یہی تاثیر ہے اچھا حضرت حضیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہماری دوسرے لوگوں پر تین وجہ سے فضیلت ہے تمام روح زمین ہمارے لئے مسجد بنا دی گئی ہے ایک اور اس کی مٹی ہمارے لئے ذریعہ تحارت بنا دی گئی ہے اور ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح ہیں اور ہم کو یہ آیت دی گئی ہے سورہ بقرہ کی آخری آیات جو عرش کے نیچے سے نازل ہوئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو دی گئی ہیں اور نہ میرے بعد کسی کو دی جائیں گی اسی طرح امام حافظ یہ تو السنن القبرہ کی روایت ہوگی اسی طرح امام حافظ السیوتی لکھتے ہیں کہ امام دار میں کعب سے روایت کرتے ہیں کہ جس شخص نے بقرہ اور عالی عمران کو پڑھا قیامت کے دن وہ صورتیں کہیں گی اے ہمارے رب اس سے مواخذہ نہ کر امام ابو عبید نے حضرت عرض سے روایت کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب کسی گھر میں سورہ بقرہ پڑی جاتی ہے تو شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے امام دارنی امام طبرانی امام حاکم نے صحیح سنت کے ساتھ اور امام بحقی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت کیا کہ ہر چیز کا ایک کوہان ہوتا ہے اور قرآن کا کوہان سورہ بقرہ ہے کوہان یعنی کہ وہ اونٹ کے اوپر جو ہوتا ہے نا اس کو کوہان کہتے ہیں جب کسی گھر میں سورہ بقرہ پڑی جاتی ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے امام وکی امام حارس بن نبی اسامہ امام محمد بن نصر اور امام الدریس نے سند صحیح کے ساتھ حضرت حسن بصری سے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں افضل سورہ سورہ بقرہ ہے اور اس میں ایک آیت سب سے عظیم ہے وہ آیت الکرسی ہے اور جس گھر میں پڑی جائے سورہ بقرہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے اور امام سیوتی نے اس روایت کو الدر المنصور کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر انیس اور بیس پر بھی نقل کیا ہے اسی طرح در منصور میں امام سیوتی کچھ اور روایات بھی نقل کرتے ہیں امام دارمی سے وہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ ان کے پاس کسی شخص نے سورہ بقرہ اور سورہ علی عمران پڑھی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا تو انہیں ایسی دو صورتیں پڑھی ہیں جن میں وہ اسم آزم ہے جب اس کے وسیلے سے دعا مانگی جاتی ہے تو قبول ہوتی ہے اور جب اس کے وسیلے سے سوال کیا جاتا ہے تو عطا کیا جاتا ہے ابو عبید اور ابن الدریس نے ابو منیب سے انہوں نے اپنے چچا سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے سورہ بقرہ اور سورہ آلی عمران پڑھی جب اس نے نماز مکمل کر لی تو اسے حضرت کعب نے فرمایا کیا تُو نے سورہ بقرہ اور آلی عمران پڑھی ہے اس نے کہا ہاں تو فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے ان صورتوں میں وہ اسم آزم ہے جب اس کے ساتھ دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے اس شخص نے کہا مجھے اس کے متعلق بتا دیجئے فرمایا قسم بقدا میں تجھے نہیں بتاؤں گا اگر میں تجھے بتاؤں تو ہو سکتا ہے تو کوئی ایسی دعا مانگ لے جس میں میں اور تم ہلاک ہو جائیں اسے فضائل القرآن میں روایت کیا گیا ہے اسی طرح امام احمد امام مسلم اور امام ابو نعیم نے دلائل میں حضرت انس ابن مالک سے یہ روایت آتی ہے فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص سورہ بقرہ اور سورہ علی عمران پڑھ لیتا ہے تو وہ ہم میں عظیم ہو جاتا ہے اسی طرح امام دارمی نے حضرت کعب سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں جس نے سورہ بقرہ اور علی عمران پڑھی وہ قیامت کے روز یہ کہتے ہوئے آئیں گے کہ اے ہمارے پروردگار اس پر کوئی گرفت نہیں الاسبحانی نے ترغیب میں 
عبد الواحد بن ایمن سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے سورہ بقرہ اور آر عمران جمعہ کی رات کو پڑھی اس کے لیے اتنا عجر ہوگا جتنا کہ لبید اور عروبہ کے درمیان فاصلہ ہے لبید لبید جو ہے وہ ساتویں زمین ہے اور, اور, اور عروبہ ساتویں آسوان ہے حمید بن زنجویہ نے فضائر العمال میں عبد الواحد بن ایمن سے انہوں نے حمید اور شامی سے روایت کیا فرماتے ہیں جس نے رات کو سورہ بقرہ اور سورہ علی عمران پڑھی اس کے لیے اتنا عجر ہوگا جتنا لبید اور عروبہ کے درمیان فاصلہ ہے اور لبید یہ ساتویں ساتویں زمین ہے اور عروبہ جو ہے یہ ساتواں آسمان ہے امام حمید بن زنجویہ نے فضائل القرآن میں محمد بن ابی سعید کے طریق سے وہاب ابن منبع سے روایت کیا فرماتے ہیں جس نے جمعہ کی رات سورہ بقرہ اور سورہ علی عمران پڑھی تو اس کے لیے نور ہوگا جیسا کہ عریبہ اور عجیبہ کے درمیان نور ہے اور خود فرماتے ہیں کہ عریبہ سے مراد عرش ہے اور عجیبہ سے مراد نچلی ساتویں زمین امام ابو عبید نے حضرت ابو عمران رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا انہوں نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہتے سنا کہ ایک شخص تھا جس نے قرآن پڑھا تھا اس نے اپنے پڑوسی پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا اس کو پھر قصاص میں قتل کیا گیا اس سے قرآن کی ایک ایک صورت جدا ہو گئی حتیٰ کہ سورہ بقرہ اور سورہ علی عمران ایک جمعے کو باقی رہ گئیں پھر علی عمران بھی اس سے جدا ہو گئی پھر ایک جمعے کو صرف بقرہ رہ گئی اسے کہا گیا ما يبدل القول القول لدی وما انا بظلام للعبید یہ سورہ قاف کی آیت ہے پھر سورہ بقرہ بڑے بادل کی طرح نکلی ابو عبید نے بتایا کہ وہ دونوں اس کے ساتھ قبر میں رہیں اور اس کا دفاع کرتی رہیں اور اس کے ساتھ انس کرتی رہیں اور قرآن کی یہی دو صورتیں آخر میں باقی رہ گئیں فضائل القرآن میں وہ یہ ذکر کرتے ہیں اسی طرح امام ابو عبید سعید بن منصور عبد بن حمید اور امام بحقی نے الشعب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں کہ جو سورہ بقرہ سورہ علی عمران اور سورت النساء ایک رات میں پڑتا ہے وہ اطاعت گزاروں میں لکھا جائے گا اسی طرح امام طبرانی نے الاوسط میں اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو نامراد نہیں فرمائے گا جو رات کے جوف میں کھڑا ہو کر سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھتا ہے امام ابو عبید نے سعید بن عبد العزیز التنوخی سے روایت کیا ہے کہ حضرت یزید بن الاسود الحرشی رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جس نے سورہ بقرہ اور سورہ علی عمران ایک دن میں پڑھی وہ شام تک نفاق سے بری ہو گیا اور جس نے ان دونوں صورتوں کو رات میں پڑھا وہ صبح تک نفاق سے بری ہو گیا فرمایا اپنے مخصوص معمول تلاوت کے علاوہ ہر دن اور ہر رات کو ان دونوں صورتوں کی تلاوت کرتے تھے ابو ذر نے فضائل میں حضرت سعید بن ابی ہلال رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ جو بندہ سجدہ کرنے سے پہلے ایک رکت میں سورہ بقرہ اور علی عمران پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرماتا ہے امام احمد امام مسلم اور امام ترمزی نے حضرت ابو حریرہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو خبریں نہ بناؤ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اور ترمزی شریف کے الفاظ یہ ہیں وہ گھر جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا اسی طرح امام ابو عبید امام نسائی ابن الدریس اور محمد بن نصر نے کتاب الصلات میں حضرت ابو حریرا سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں میں نماز پڑھو اور اپنے گھروں کو قبور نہ بناؤ اپنی آوازوں کو قرآن کے ساتھ مزین کرو کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اسی طرح حضرت امام ابو عبید نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے امام ابن عدی نے الکامل میں اور ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں حضرت ابو دردا سے یہ روایت کی ہے کہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہیں سنا کہ قرآن سیکھو 
قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے بے شک شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اسی طرح امام تبرانی نے ایک ضعیف صنعت کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مغفل سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ گھر جس میں سورہ بقرہ تلاوت کی جاتی ہے اس رات اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا ابن دریس امام نسائی ابن الانبا ابن الانباری نے المصاحف میں اور طبرانی نے الاوسط میں اور الصغیر میں اسی طرح ابن مردویہ نے اسی طرح امام بیحقی نے شعب الایمان میں لیکن سند ضعیف کے ساتھ عبداللہ ابن مسعود سے یہ روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کو اس حالت میں نہ پاؤں کہ وہ اپنا ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھے ہوئے ہو پھر وہ تھک جائے اور سورہ بقرہ کا پڑھنا چھوڑ دے کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اسی طرح امام دارمی محمد بن النصر ابن الدریس امام طبرانی اور امام حاکم امام حاکم تو اس کو سند صحیح سے روایت کر ان کی جو سند ہے وہ درجہ صحیح پڑ جاتی ہے اور امام بحقی نے شعب الایمان میں عبداللہ ابن مسعود سے روایت کیا ہے کہ ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے اور قرآن کی کوہان سورہ بقرہ ہے اور شیطان جب سورہ بقرہ سنتا ہے تو اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں یہ پڑھی جاتی ہے اسی طرح ابو یالا ابن حبان امام طبرانی امام بحقی اشعب الایمان میں حضرت سہل ابن سعد السعیدی سے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کی کوہان ہوتی ہے اور قرآن کی کوہان سورہ بقرہ ہے جس نے دن کے وقت اپنے گھر میں اس کی تلاوت کی اس کے گھر میں شیطان تین راتیں داخل نہیں ہوتا شعب الایمان میں بھی یہ روایت آتی ہے جیسے میں نے آپ سے کہا اچھا اسی طرح امام وکیع الحرس بن ابو اسامہ محمد بن نصر اور ابن دریس نے صحیح سنت کے ساتھ حضرت حسن بصری سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کا افضل حصہ سورہ بقرہ ہے عظیم ترین آیت آیت الکرسی ہے اور شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑی جاتی ہے اسی طرح سعید بن منصور ترمزی محمد بن نصر ابن المنظر امام حاکم انہوں نے اسے درجہ صحیح پر قرار دیا ہے اور امام بحقی نے شعب میں حضرت ابو حریرہ سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی کوہان ہوتی ہے اور قرآن کی کوہان سورہ بقرہ ہے اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی آیات کی سردار ہے وہ آیت الکرسی ہے کسی گھر میں نہیں پڑی جاتی جس میں شیطان ہوتا ہے مگر وہ اس گھر سے نکل جاتا ہے بخاری نے تاریخ میں اسائد بن حباب سے روایت کیا کہا جاتا ہے کہ انہیں شرف صحابیت حاصل تھی فرمایا سورہ بقرہ قرآن کی کوہان ہے اسی طرح امام دیلمی نے حضرت ابو سعید الخدری سے روایت کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ سورت جس میں بقرہ کا ذکر ہے وہ قرآن کا خیمہ ہے اس کو سیکھو کیونکہ اس کا سیکھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے اس کو کوہان اور اس کو کاہن لوگ اور جادوگر لوگ یہ نہیں سیکھ سکتے اسی طرح امام دارمی نے خالد بن معد معدان سے اس کو موقوفاً اسی طرح روایت کیا ہے اچھا اسی طرح امام احمد محمد بن نصر اور امام طبرانی نے سند صحیح کے ساتھ حضرت معقل بن یسار سے روایت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بقرہ قرآن کی کوہان اور اس کی چوٹی ہے اس کی ہر آیت کے ساتھ اسی فرشت نازر ہوئے اور اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یعنی آیت الکرسی عرش کے نیچے سے نکالا گیا پھر اس صورت کے ساتھ ملا دیا گیا امام بغوی نے معجم الصحابہ میں ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں حضرت ربیع الحرشی سے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا قرآن کا کون سا جز افضل ہے فرمایا وہ سورہ جس میں گائے کا ذکر ہے پھر عرض کی گئی سورہ بقرہ میں سے کون سا جز افضل ہے فرمایا آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری آیات اور یہ عرش کے نیچے سے نازل ہوئیں عبید امام احمد امام بخاری انہوں نے اپنی صحیح میں اس کو ذکر کیا امام مسلم نے صحیح میں اسے ذکر کیا ہے امام نسائی نے امام حاکم نے ابو نعیم نے اور امام بحقی نے امام ابو نعیم اور امام بحقی یہ دونوں کی کتاب ہے دلائل النبوا کے نام سے ان دونوں نے دلائل النبوا میں اپنی اپنی دلائل, دلائل النبوا میں اور یہ کئی طرق سے روایت حضرت عسید ابن حدیر سے کی طرف آتی ہے اور وہ روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ وہ رات کو سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے اور ان کی گھوڑی ان کے قریب میں بندی ہوئی تھی تو یہ جو میں نے آپ سے پہلے بھی آج ہی کے درس میں روایت بیان کی 
حضرت اسید ابن حدیر سے کی ایک اور روایت آتی ہے ہمارے سامنے الفاظ کا شاید تھوڑا بہت فرق ہو لیکن وہ اس روایت میں یہی ہے فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے ان کی گھوڑی ان کے قریب بندی تھی اچانک گھوڑی اچھلنے لگی حضرت اسید خاموش ہو گئے تو وہ بھی ٹھہر گئی پھر انہوں نے تلاوت شروع کی تو وہ پھر اچھلنے لگی وہ خاموش ہوئے تو وہ پھر سکون میں آ گئی تیسری مرتبہ بھی یہی معاملہ ہوا پھر انہوں نے تلاوت شروع کی تو پھر وہ اچھلنے لگی وہ اپنے بیٹے یحیٰ کی طرف گئے جو کہ گھوڑی کے قریب تھا تاکہ وہ گھوڑی اس پر چڑھ نہ جائے جب انہوں نے اسے پکڑا پھر آسمان کی طرف سر اٹھایا تو چھتری کی مثل کوئی چیز تھی جس میں چراغوں کی مثل چیزیں تھیں پھر وہ چھتری آسمان کی طرف بلند ہو گئی حتیٰ کہ ان کی نظروں سے غائب ہو گئی جب صبح ہو گئی تو یہ سارا واقعہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھے معلوم ہے وہ کیا تھا انہوں نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ فرمایا وہ فرشتے تھے تیری قرآن کی آواز کی وجہ سے قریب ہو گئے تھے اگر تو پڑھتا رہتا تو لوگ ان کو صبح دیکھ لیتے اور وہ لوگوں سے پوشیدہ نہ ہوتے اسی طرح امام ابن حبان نے امام طبرانی نے امام حاکم نے امام بحقی نے شعب الایمان میں حضرت سید ابن حدیر سے ایک روایت یوں نقل کی کہ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میں رات کو سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا تو میں نے اپنے پیچھے سے دھماکے کی آواز سنی میں نے گمان کیا کہ میرا گھوڑا بھاگ گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو عبید پڑھو وہ متوجہ ہوئے تو چراغ کی مثل زمین اور آسمان کے درمیان لٹکے ہوئے ہیں بس مجھے پڑھنے کی طاقت نہ ہوئی اللہ کے رسول نے فرمایا وہ فرشتے تھے جو تیرے سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے کی وجہ سے اترے تھے اگر تو پڑھتا رہتا تو عجائب کا مشاہدہ کرتا تو ملتے جلتے الفاظ ہیں اس میں بھی اور ایک اور روایت بھی آتی ہے امام طبرانی نے اس کے حضرت اسید ابن حدیر سے روایت کیا فرماتے ہیں کہ چاندنی رات کو نواز پڑھ رہا تھا اور میری گھوڑی بندی ہوئی تھی وہ چھلنے کودنے لگی اور وہ ڈر گئی پھر اچھلی تو میں نے سر اٹھایا ایک بادل ہے جو مجھ پر چھایا ہوا ہے وہ میرے اور چاند کے درمیان حائل ہو چکا ہے میں ڈر گیا اور کمرے میں داخل ہو گیا جب صبح ہوئی تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو کر یہ واقعہ بیان کیا آپ نے فرمایا وہ ملائکہ تھے جو رات کے آخر میں تیری سور بقرہ کی قرت سننے آئے تھے تو بعض واقعات میں بعض تفصیلات ہیں بعض واقعات میں بعض تفصیلات ہیں ساروں کو آپ جمع کریں تو ایک واقعہ مکمل بن جائے گا اسی طرح حضرت ابو عبید نے حضرت محمد بن جریر بن یزید رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا کہ اہل مدینہ کے بزرگ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی کیا جناب نے نہیں دیکھا کہ ثابت ابن قیس ابن شماس کے گھر میں گزشتہ رات چراغ روشن رہے فرمایا شاید اس نے سورہ بقرہ تلاوت کی ہو ثابت سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا میں نے سورہ بقرہ پڑھی تھی اسی طرح امام ابن ابی دنیا نے مقائد الشیطان میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت کیا فرماتے ہیں کہ ایک صحابی باہر تشریف لے گئے تو انہیں راستے میں شیطان ملا دونوں نے ایک دوسرے کو بچھاڑنا شروع کر دیا صحابی نے شیطان کو بچھاڑ دیا شیطان نے کہا مجھے چھوڑ دے میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں اس صحابی نے اسے چھوڑ دیا شیطان نے کہا نہیں بتاتا دوسری مرتبہ انہوں نے اسے پکڑ لیا ایک دوسرے کو گرانے لگے تو صحابی نے اسے گرا دیا اس نے کہا اب مجھے چھوڑ دے میں تمہیں ایک ایسی بات ضرور بتاؤں گا جو تجھے اچھی لگے گی صحابی نے اسے چھوڑ دیا اور کہا مجھے بات بتا اس لائن نے کہا نہیں بتاتا صحابی نے تیسری مرتبہ پکڑا کشتی شروع کی اسے گرا دیا اور اب اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے اور اس کا انگوٹھا پکڑ کر منہ میں چبانے لگا شیطان نے کہا کہ مجھے چھوڑ دے صحابی نے کہا میں تجھے نہیں چھوڑوں گا حتیٰ کہ تو مجھے وہ بات بتا دے اس نے کہا سورہ بقرا کیونکہ اس کی کوئی آیت شیطانوں کے وسط میں نہیں پڑی جاتی مگر شیطان تتر بتر ہو جاتے ہیں یا جس گھر میں یہ پڑی جاتی ہے اس میں داخل نہیں ہوتے لوگوں نے کہا اے ابو عبد الرحمن یہ تجھے کس نے بتائی ہے اس نے کہا اس نے جس کو عمر بن خطاب کے علاوہ تم نہیں دیکھتے سبحان اللہ سبحان اللہ امام ترمیزی انہوں نے اسے حسن کہا ہے امام نسائی نے امام ابن ماجہ نے اور محمد بن النصر المروزی نے کتاب السلاد میں ابن حبان نے امام حاکم نے درجہ صحیح پر اس روایت کو رکھا اور امام بحقی نے اشوب الایمان میں حضرت ابو حریرا سے یہ روایت بیان کی ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا تو بڑی تعداد میں تھا آپ نے لشکر والوں سے قرآن کے متعلق پوچھا یعنی ایک سے پوچھا کہ اسے کتنا قرآن یاد ہے پھر آپ ایک شخص کے پاس اور گئے جو جوان تھا آپ نے پوچھا کہ اے فلاں تیرے پاس کتنا قرآن ہے یعنی کتنا قرآن یاد ہے اس نے بتایا کہ میرے پاس یہ یہ ہے اور صورت البقرہ ہے فرمایا کیا تیرے پاس سورہ بقرہ ہے اس نے کہا جی فرمایا جا تو اس لشکر کا امیر ہے لشکر میں سے ایک معزز شخص نے کہا 
قسم بخدا مجھے سورہ بقرا سیکھنے سے کوئی چیز مانے نہ تھی مگر یہ کہ میں اس کے ساتھ قیام نہیں کر سکوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سیکھو اور اس کی تلاوت کرو کیونکہ قرآن کی مثال اس شخص کے لیے جو اس کو سیکھتا ہے پھر اس کی تلاوت کرتا ہے اور اس کے ساتھ قیام کرتا ہے اس کستوری سے بھری ہوئی بوری کی طرح ہے جس کی خوشبو ہر طرف مہکتی ہے اور جو اس کو سیکھتا ہے اور سویا رہتا ہے جبکہ قرآن اس کے سینے میں ہوتا ہے اس کی مثال اس کستوری کی بوری کی ہے جس کا بوم بند ہو اور اس کی خوشبو نہ پھیلتی ہو بہرحال ان شاء اللہ تعالیٰ پھر اگلے درس میں آپ کے ساتھ کچھ اور روایتیں سورہ بقرا کے ضمن میں فضائل کے ضمن میں اور اس کی فہم کے ضمن میں پیش کروں گا ان شاء اللہ تعالیٰ پھر اگلے درس میں اس پر بات کریں گے مزید السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ